Siamo appena saliti a bordo del V01. Sì, il V01. Quindi stiamo facendo un giretto, scenderemo penso a Ipla, quindi saliamo. È stato puntualissimo, ho detto forse è dato con un minuto di, di anticipo. Di anticipo. Sì. Quindi, perfetto. L'importanza è enorme perché c'è bisogno di sistemi nuovi di mobilità assolutamente nelle nostre città. E questo è un'opportunità per noi per sperimentare qualcosa di diverso, per avere dei dati anche che ci permettono di capire come si muove la gente, cosa, quale esigenze ha. Credo che se si unisce la tempestività del servizio, la frequenza e il futuro il passo a posto, perché oggi la sperimentazione è gratuita, allora si potrebbe mettendo insieme queste tre cose si potrebbero ottenere dei buoni risultati, quindi si potrebbe creare davvero qualcosa di alternativa al, al servizio attuale e al pubblico che ha delle evidenti difficoltà. Quello che si farà è verificare i dati, quindi andare a vedere quali sono state le frequenze, il numero di passaggi che sono stati fatti, quante, quanti utenti hanno partecipato a questa sperimentazione, vedere i punti di forza e i punti di critici e poi mettere insieme mettere su qualcosa che permette di replicare questo sistema, di renderlo un po' più strutturale anche in città, quindi fare partire un sistema simile magari con, con, con queste stesse caratteristiche, migliorato ulteriormente, perché crediamo che possa essere un modo intelligente per muoversi al raggio, una, una app e dei mezzi insomma, possono essere la soluzione a dei problemi di mobilità che diversamente richiederebbero investimenti molto maggiori. A me è sempre piaciuto la la mobilità alternativa, il poter non utilizzare la macchina, credo che sia una cosa che va bene a tutti e piace a tutti. Quindi come utente lo ritengo uno strumento utilissimo, anche perché se noi pensiamo che la macchina la utilizziamo davvero solo per lo spostamento e poi rimane parcheggiata magari per ore nello stesso posto, quindi perché allora a questo punto che senso ha muoversi con un proprio mezzo se poi si riesce a fare la stessa cosa con, con il mezzo pubblico. Però bisogna avere un mezzo pubblico che funzioni, ecco, che sia funzionale alle esigenze dei cittadini. Se otteniamo questo credo che si allargherà a dismisura la platea dei cittadini che lo utilizzeranno. Ho pensato che poteva essere un'occasione, eh, ho pensato che si poteva sperimentare sulla città di Ragusa che è ottima in questo senso perché non ha le dimensioni di una città metropolitana ma eh, allo stesso tempo è una città capoluogo di provincia con eh, 73.000 abitanti. Purtroppo qui abbiamo un primato, quello di avere il maggior numero di auto per abitante. Sarebbe vista la bellezza architettonica e paesaggistica di Ragusa poter correre le vie di questa bellissima città senza dover vedere macchine su macchine. È stato un delitto per me la prima volta vedere tutte quelle macchine perfino a Ibra. E allora abbiamo cominciato a pensare a tutto un sistema dove non è più la macchina il punto focale, ma diventa l'individuo che si deve spostare attraverso un sistema intelligente. E come fare? Si può utilizzare anche l'esistente, ma con i nuovi sistemi tecnologici che permettono di comunicare con tutti gli altri affinché l'individuo si possa muovere senza dover accendere un motore, senza dover sprecare energia, senza sprecare carburante muovendosi da solo, senza occupare un mare di spazio e senza stressarsi perché immagino un pendolare che debba ogni giorno prendere la macchina e immergersi nel traffico nelle ore di punta per raggiungere solamente il proprio posto di lavoro. Mi piace ricordare che questo progetto, questo percorso che stiamo facendo è nato dal basso, abbiamo raccolto le istanze della maggior parte dei, dei dipendenti comunali e dei dipendenti di ASP per riuscire a costruire un percorso che incontrasse le necessità di tutti.